네, 지금 저 홍콩에서 백신 맞으러 가는 길이고요. 어, 일단은 지금 홍콩에서는 그 바이오엔테크하고 어, 중국산 백신, 시노맥 백신 맞을 수가 있는데, 어, 홍콩에 살면서 홍콩이 되게 좁잖아요. 그래서 좀 이제 가끔씩 예전에 중국에 가서 노는 게좀 어떤 생활의 재미 중에 하나였는데 그걸 포기하고 차마 <웃음> 네. 백신은 못 맞겠더라고요. 그래서 지금 어, 바이오엔테크 백신을 맞으러 지금 왔고요. 일단 그 백신 맞는 데 도착을 했고요. 저도 여기 들어가 보는 건 처음인데 이거 접종은 끝나니까요. 이게 제가 2시 51분에 찍었는데 거기 안에 안내 직원이 15분 있다가 어, 이상 없으면 가도 된다고 해서 지금 가는 길이고요. 네, 저는 신호백이 아닌 예, 바이오엔테크 이제 백신을 맞았고요. 지금 홍콩에서 접종률이 10%가 안 되는 상황이고요. 그리고 홍콩에 살고 있는 외국 사람들이 많이 맞았지 홍콩 사람들은 그렇게 많이 접종을 안한 상태고 그리고 지금 통계를 보면 은 중국산 실험의 백신 비율이 더 높아요 왜 그러냐면 은그 홍콩의 뭐 경찰관이라든가 이런 공무원들은 다 음, 중국산 백신을 맞아서 뭐 통계적으로는 더 높다고 해요 접종해 주시는 분이 여자분이신데 굉장히 경력자이신 것 같아요. 한 개도 안 아팠고요. 지금 뭐, 뭐 뻐근하거나 그런 증상 한 개도 없고 오히려 <웃음> 맞기 전보다 몸이 더 좋아진 것 같고요. 이제 최종적으로 안에 들어가니까는 이제 한번더 확인을 하고 그리고 어떤 백신을 선택했는지 한번더 확인을 했고요. 그리고 뭐 간단하게 뭐, 뭐 이상이 없는지 물어보고 어 이제 맞았어요. 되게 뭐 안에 깨끗하게 관리를 되게 잘 하시고 특히 거기 이제 이모님들이 오셔가지고 어 한번 앉았던 자리 같은 경우는 반드시 이렇게 뭐 소독제로 소독을 해가지고 굉장히 청결하게 관리를 잘 하는 것 같았어요. 아까 제 뒤에 그 중국 사람 두 명이 왔었는데 네, 그 사람들은 어떤 백신을 접종했는지 살짝 궁금합니다. 저는 이거 백신을 좀 최대한 늦게 맞으려고 했는데 아는 누님이 날이 쳐가지고 빨리 지금 맞았고요. 그리고 이게 백신이 이게 독일에서 생산되는데 뭐 소문에 의하면 몇달 몇 있다가 중국에서 OEM으로 생산한다는 그런 소문이 있어가지고 딱 맞았습니다. 홍콩도 굉장히 지금 접종률이 낮은데요. 제가 아시는 분이 아시는 분이 지금 중국에 있는데 중국에 가면은 요즘에 이런 뭐 빌딩 로비에 이렇게 막 정부에서 중국산 백신을 막 갖다 놓고 막 마친대요. 근데 거의 안 맞는다고 해요. 거의. 그리고 그 백신 그 성분이 포도당이라고 하는 그런 말도 있을 정도로 근데 뭐 솔직히 포도당이면 상관없죠. 포도당이면 좋잖아요. 좋은데, 문제는 이제, 그 포도당도 뭐 진짜가 아닐까봐 그게 조금 불안하죠. 아무튼 그래서 중국 사람들도 지금 중국에서는 거의 백신을 지금 안 맞고 있어요, 지금. 아침에 잠결에 뉴스를 봤는데, 지금 중국의 북경인가 상황인가? 우리나라 외교관인데, 그 중국 사람 백신을 맞고 뭐 이상이 없다고 뭐. 굳이 뭐 그런 거뭐 맞고 보도할 필요가 있는지 홍콩이 지금 백신 수량은 넉넉한 편이고 그리고 지금 다 맞을 수 있는 게 아니라 뭐 나이라든가 건강 상태 뭐 직업에 따라서 조금 빨리 맞을 수 있는 사람들이 있는데 저 같은 경우는 지금 이제 이게 원래 관광업에 봉사를 한 사람이기 때문에 그게 또 
돼가지고 빨리 맞았고요 저보다 더 빨리 맞으신 분들도 많이 있어요 지금 한국에 친구 연락이 왔는데 자기는 언제 맞을지 모르겠다고 지금 그러는데 아무튼 여러분들도 어디 계시건 간에 건강관리 잘 하시고 마스크 잘 끼시고 아무튼 건강 어, 조만간에 또 건강한 모습으로 또이제 유튜브 채널에서 만나 뵙도록 하겠습니다 감사합니다 또제